आम जनता की गाड़ी कमाई से वसूले गए टैक्स के रुपयों को बर्बाद करके कैसे ये टंकी भ्रष्टाचार की शिकार हो गई ये सामने देख रहे हैं आप आधा जीना टूट कर गिर चुका है और बाकी आधा जीना अभी भी लटक रहा है जिस टंकी में सीढ़ियों की ये दुर्दशा है सोचिए आप उस टंकी की क्या हालत होगी कभी भी भरभरा कर ढह सकती है आज का एपिसोड किसी काम को करने के बारे में नहीं बल्कि किसी किए हुए काम में निरीक्षण की घोर कमी के कारण वक्त से पहले टूटकर लटकने से फेल हो जाने के बारे में है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राम लखन राजपूत और आप देख रहे हैं साकार कल्पना मैं बात कर रहा हूं यहां के लोगों की जल आपूर्ति के लिए बनाए गए इस ओवर वाटर टैंक की जो अपनी वेबसी पर रो रहा है कितने ही जिम्मेदार इस सड़क से क्यों न रोज गुजरते हों पर किसी की भी नज़र इस ओर जाकर भी नहीं गई अब ये वाटर टैंक पानी स्टोर करके सप्लाई करने के लिए तो नहीं पर किसी बड़े हादसे की दिशा में जरूर बढ़ रहा है ये उन सभी संबंधित सरकारी अधिकारियों खास तौर पर सिविल इंजीनियर्स और कॉन्ट्रेक्टर के लिए चेतावनी है जिन्होंने इसका निर्माण कराया अब तो यही बचा है कि इस पानी की टंकी को ध्वस्त करके जनहानि को रोकें क्योंकि ये रिपेयर करने के लायक तो बची ही नहीं जिसे रिपेयर किया जा सके और आप सभी दर्शकों के लिए ये अनुभव करने की बात है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आम जनता की गाड़ी कमाई से वसूले गए टैक्स के रुपयों को बर्बाद करके कैसे ये टंकी भ्रष्टाचार की शिकार हो गई भविष्य में टैक्स के रुपयों का इस तरह उपयोग किया जाना चाहिए जिससे वो बर्बाद न हो क्योंकि रुपया बहुत ही मेहनत से आता है ये सामने देख रहे हैं आप आधा जीना टूट कर गिर चुका है और बाकी आधा जीना अभी भी लटक रहा है जिस टंकी में सीढ़ियों की ये दुर्दशा है सोचिए आप उस टंकी की क्या हालत होगी कभी भी भरभरा कर ढह सकती है चलिए आप भावी सिविल इंजीनियर्स को उन वजहों से रूबरू कराते हैं जिनसे इस पानी की टंकी के निर्माण के समय भारी चूक के कारण ए जीना बीच से टूट कर लटक गया है सबसे पहले आप इस स्टेयर केस की सरिया को गौर से देखिए जिसमें मेन बार तो हैं पर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स उनका तो नामो निशान नहीं है अब डिस्ट्रीब्यूशन बार्स नहीं है तो इसमें लोड कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा गिरना तो तय था दूसरा मुख्य कारण है जीने की मोटाई जो हद से ज्यादा ही कम है या तो डिजाइन में फॉल्ट है या कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट कवर भी स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं है सीढ़ियों की बेट स्लैब की मोटाई कम से कम सात इंच तो होना ही चाहिए डिजाइन के हिसाब से इससे अधिक भी हो सकती है जिससे वो खुद का और उस पर आने वाले लाइव लोड को आसानी से वहन कर सके तीसरा कारण है तराई जिसकी सबसे अहम भूमिका है शायद ही कंक्रीट कास्टिंग करने के बाद इसकी तरफ किसी ने सुध ली होगी जो अमूमन अधिकांश सरकारी प्रोजेक्ट के कामकाज में देखा जाता है ये तो सामने दिख रहा है जो छिपा है पता नहीं उसकी क्या हालत होगी कि कितने डिजाइन पीरियड के लिए बनाया गया होगा उसमें भी कितना पानी भरकर टेस्टिंग की गई और फिर कितने समय के लिए जल हुई होगी कुल मिलाकर पूरे काम में ही फॉल्ट है कुछ भी सही नहीं लगता बहरहाल संबंधित सरकारी विभाग को सचेत रहकर जनता के मेहनत से कमाए रुपए के टैक्स को सावधानी से निर्माण कार्यों में उपयोग करके लोगों को सुविधा सुलो करवानी चाहिए जिससे जनता में सरकारी विभागों के प्रति विश्वास की भावना पैदा हो सके हम मिलेंगे आपसे अगले किसी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक एपिसोड में तब तक देखते रहिए साकार कल्पना धन्यवाद
सबका सारथी सबका हितैषी भारत वासी जय हिंद